Bismillah Rahman Rahim. Assalamu Alaikum. I welcome you to the video session of Kentab Publishers. Before going into the topic, let's make first sure ke aapke paas science 3 ki kitab maujood hai aur zyada acha hoga agar aapke paas workbook bhi maujood ho kyunki jo concepts activities hum science 3 mein padhenge un sab ko repeat kiya gaya hai unko zyada enhance kiya gaya hai workbook mein aur iske sath agar summer pack bhi aapne liya ho to usse kya fayda hoga ke aapka pura ka pura summer task isme cover ho jata hai इसके अलावा अगर आपको रिसोर्स पैक की जरूरत पड़े आपके पेरेंट्स को टीचर्स को इसके अंदर सारे के सारे सॉल्यूशंस भी मौजूद हैं और इसके अलावा टीचिंग मेथोडोलॉजी पे भी काम हुआ हुआ है और ये केंट पब्लिशर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है डियर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर 3 एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज फूड एंड फीडिंग बट बिफोर दैट I need your attention towards the last two chapters we have studied. Can anybody tell me what were the names of those two chapters and what we have studied in that? Can anybody tell me? Okay, let's just have a glance on that. Dear students, the first chapter was habitat. Habitat mein humne kya padha tha? Humne dekha tha ki मुख्तलिफ एनिमल्स मुख्तलिफ किस्म के इन्वायरमेंट में रहते हैं और उसमें सबसे पहले हमने पोलर रीजन के बारे में पढ़ा था और डेजर्ट में पढ़ा था फिर फॉरेस्ट हैबिटाट पढ़ा और सी एंड रिवर हैबिटाट पढ़ा और हमने देखा कि मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटाट दे एडोप्ट देयर बॉडीज अबाउट देयर Uh, requirements so they live uh, in a very uh, diversified different kind of uh, habitats second chapter mein humne kya dekha the chapter changes in living things usme humne ye padha ki about the life cycles of animals and plants humne dekha ki chahe plants hain chahe animals they almost all living things वो क्या करते हैं वो एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन तक जिंदा रहते हैं यानी उनके बच्चे आ जाते हैं फिर वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके बच्चे आ जाते हैं और एक सिलसिला चलता रहता वो जेनरेशन टू जेनरेशन जाते हैं अब इन दोनों चैप्टर्स में से हमने जो एक्टिविटीज देख ली उन दोनों के लिए जो एक जरूरी आइटम है दैट इज फूड एंड फीडिंग अगर इनमें से किसी एक हैबिटाट में भी जानवरों को फूड ना मिले तो क्या हो जाएंगे मर जाएंगे और इन द सेम वे अगर हमने आ, किसी भी लाइफ साइकिल से फूड को निकाला तो वो जो लिविंग थिंग्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं चाहे वो प्लांट्स हैं वो क्या कर सकेंगे वो अपने लाइफ साइकिल को कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे डी स्टूडेंट्स before we go into the detail let's just have a glance on the slos of this chapter so slo number 1 recognize that different animals have different diets exactly we saw here in in these habitats ke mukhtalif qisam ke animals mukhtalif qisam ki cheezon pe zinda rehte the unka khuraak bhi different hai Number two, to identify the shapes of teeth help animals to eat their particular food. अगर food different है तो definitely इनके teeth भी different होने चाहिए और आज हम इसको detail में पढ़ेंगे and you will enjoy it and this is very interesting uh, topic and chapter. यानी different food होगा तो different किस्म के teeth होंगे ताकि उनको cut कर सके and then recognize that healthy living requires eating a balanced diet keeping clean number one balanced diet keeping clean getting a good night sleep and exercise regularly i mean ki yahan pe science mein hum achhi sehat ko जानना चाहते हैं कि हम किस तरीके से बीमारियों से बच सकते हैं किस किस्म का खुराक हमारे लिए जरूरी है कौन कौन से ऐसी चीजें हैं कि जिससे हमारी जिंदगी अच्छी हो सकती है और अगला ऐसे लोग क्या है क्लासिफाई फूड इनटू द बेसिक फूड ग्रुप्स 
आज हम चूंकि फूड का चैप्टर है तो फूड के बारे में फूड के मुख्तलिफ ग्रुप्स के बारे में भी पढ़ेंगे और उसके बाद क्या है डिफाइन बैलेंस डाइट हम बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ेंगे और आइडेंटिफाई फूड फॉर द थ्री मील्स ऑफ डे टू प्रिपेयर बैलेंस डाइट और उसके बाद वी विल ट्राई टू प्रिपेयर अ फ्लाइट टू एजुकेट अदर्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस फॉर हेल्थी लिविंग और रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ अप्रोप्रिएट रेस्ट एंड गुड नाइट स्लीप फॉर हेल्थी लिविंग एंड द लास्ट वन इज सिलो इज टू आइडेंटिफाई द वेज टू गेट सफिशियंट एक्सरसाइज टू स्टे हेल्थी एंड ये जितने आपके सिलोज हैं इनको सम अप किया गया है इस बुक के अंदर इन बड़े बड़े टॉपिक्स में और पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो होगा एनिमल्स एंड देयर डाइट कौन कौन से एनिमल्स किस किस्म का डाइट रखते हैं और सेकंड ये होगा कि जिस किस्म का उनका डाइट है उसी के अकॉर्डिंगली उनके टीथ भी होंगे और उनका खुराक भी ऐसे ही होगा और फिर हम डिस्कस करेंगे अबाउट बेसिक फूड ग्रुप्स फूड ग्रुप्स भी हम देखेंगे कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं जिनको यानी फूड को कौन कौन से ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और उसके बाद बैलेंस डाइट हम सीखेंगे कि बैलेंस डाइट कौन सा होता है जो हमारी सेहत के लिए जरूरी भी है और उसके बगैर हम बीमार हो जाएंगे हम अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से नहीं गुजार सकेंगे और द लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज फैक्टर्स फॉर हेल्दी लिविंग्स यानी क्या फैक्टर्स होंगे जिससे हम हेल्दी लाइफ गुजार सकेंगे सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द एनिमल एंड देयर डाइट सो इफ वी हियर वी आर हेविंग द फर्स्ट टॉपिक एनिमल्स एंड देयर डाइट्स रिमेंबर जस्ट हैव अ ग्लांस ऑन द टेक्स्ट टेक्स्ट क्या कहता है डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट डाइट्स एनिमल्स ईट फूड इन ऑर्डर टू गेट एनर्जी टू लीव सम एनिमल्स ईट प्लांट्स यहां पर इंपॉर्टेंट बात है मेरे प्यारे बच्चे उसको तो वजह से देखो सम एनिमल्स ईट प्लांट्स सम ईट मीट एंड सम ईट एवरीथिंग हाँ यहां पे बड़ी टेक्निकल बात है और डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ टीथ डिपेंडिंग अपॉन देयर डिफरेंट डाइट्स दे ईट प्यारे बच्चों मुख्तलिफ एनिमल्स जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के चीजें खाते हैं उनके ऊपर तो कुछ वो एनिमल्स हैं जो क्या खाते हैं जो प्लांट्स खाते हैं पहला दूसरे कौन से हैं मेरे प्यारे बच्चों जो मीट खाते हैं तीसरे कौन से हैं जो सब कुछ खाते हैं मीट भी खाते हैं प्लांट्स भी खाते हैं और और मुख्तलिफ चीजें खाते हैं तो अब मुझे ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि जब प्लांट खाएंगे तो आपको पता है प्लांट्स के लिए हमारे पास किस किस्म के जानवरों की टीथ होनी चाहिए फ्लेट टीथ होने चाहिए यानी फ्लेट टीथ हम इधर आएंगे इस पिक्चर की तरफ आप लोग देख लें देखिए ये फ्लेट है बिल्कुल सारे एक ही साइज के हैं और ये क्या है यानी दीज आर प्लांट ईटिंग एनिमल्स इसमें कौन कौन से आते हैं उसके लिए हम बाद में आएंगे जस्ट हेव अ ग्लांस और जो मीट खाते हैं उनके शार्प टीथ होते हैं क्योंकि आपको पता है कि मीट सख्त होता है और उनके चीर पाड़ के लिए शार्प और लार्ज टीथ की जरूरत होती है हां और जो एवरीथिंग खाते हैं उनके लिए फ्लेट टीथ भी चाहिए और शार्प भी चाहिए क्योंकि वो तो वो क्या है यानी पहले वो जो प्लांट खाते हैं दूसरे वो जो मीट खाते हैं और तीसरे वो जो दोनों खाते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं बट फॉर देट आई नीड योर अटेंशन टूवर्ड्स द टेक्स्ट थोड़ा सा इसके ऊपर एक झलक नजर डालते हैं उसके बाद फिर लेक्चर की तरफ आएंगे एनिमल्स टीथ एंड देयर फूड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव टीथ दैट दे आर एडॉप्टेड टू ईट सर्टन टाइप ऑफ फूड There are three different eating habits of animals. So their teeth. Number one, plant eating food. Wo uh, plant eating animals. Wo animals 
जो प्लांट्स खाते हैं नंबर टू मीट ईटिंग एनिमल्स नंबर थ्री प्लांट्स एंड मीट ईटिंग एनिमल्स यहां पे नंबर वन वो जो सिर्फ प्लांट खाते हैं नंबर टू वो जो सिर्फ मीट खाते हैं नंबर थ्री वो जो प्लांट्स और मीट दोनों खाते हैं तो इसके लिए सी व्हाट द टेक्स्ट इज सेइंग प्लांट ईटिंग एनिमल्स दे ईट ओनली प्लांट्स सच एज ग्रास लीव्स एंड फ्रूट्स फॉर एग्जांपल रैबिट हॉर्स elephant etc these animals have flat teeth ye dekhe these animal have flat teeth which help them to chew plants easily and agar aap isko skull ko bhi dekhe so this is looking like a cow or a buffalo to isme rabbit bhi aata hai horse bhi aata hai elephant bhi aata hai buffalo cow wagaira 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 ye sare aate hain iske andar और उसके बाद मीट की तरफ जब आएंगे दे ओनली ईट मीट टू ऑप्टेन एनर्जी फ्रॉम फॉर एग्जांपल लाइन टाइगर इन इसके जो दांत होते हैं प्यारे बच्चों ये बड़े नकीले होते हैं शार्प होते हैं ताकि वो मीट को इजीली कट कर सके और उसके बाद उसकी तरफ आएंगे जो दोनों खाते हैं दे केन ईट बोथ प्लांट्स मिटीरियल एंड मीट दे केन गेट देयर फूड मोर इजीली देन द अदर एनिमल्स बिकॉज दे केन ईट मोर टाइप्स ऑफ फूड्स देन एनिमल्स फ्रॉम अबाउट टू कैटेगरी फॉर एग्जाम्पल बियर एप ह्यूमन बींग्स हाँ ये देखिए उसमें जब आपको फ्रंट वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है ये शार्प टीथ है और ये जो नीचे पीछे वाले जो दांत हैं ये फ्लेट टीथ हैं अभी आप ऐसे करो थोड़ा मैं रुकता हूं आप अपने दांतों को देखें जो आपके फ्रंट के दांत हैं जो फ्रंट के टीथ हैं वो आपको शार्प लगेंगे यू जस्ट सी और आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं अपने टीथ पैटर्न को देखें माउथ में तो वो आपको जो पीछे वाले दांत है वो आपको फ्लैट मिलेंगे तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि प्लांट्स खाने वालों के टीथ होते हैं फ्लैट और इनको क्या कहते हैं हर्बीवोर्स कहते हैं ईट मीट खाने वालों के जो टीथ होते हैं वो होते हैं शार्प और इनको क्या कहते हैं कार्नि कॉर्निवोर्स कहते हैं और जो सब कुछ खाते हैं उनके दोनों किस्म के टीथ होते हैं और उनको ओमनीवोर्स कहते हैं हाँ अब ये तीन चीजें मेरे प्यारे बच्चों मैं यहां पे डिवाइड कर रहा हूं इन तीन चीजों का बैलेंस आपके पास आपको याद होना चाहिए कि ये किस तरीके से आप इसको मेंटेन करेंगे ये देखिए प्यारे बच्चों प्लांट्स खाने वाले क्या कहलाएंगे हर्बीवर्स कहलाएंगे मीट खाने वाले क्या कहलाएंगे कॉर्निवर्स कहलाएंगे एवरी खाने वाले क्या कहलाएंगे ओमनीवर्स कहलाएंगे यानी अगर तुम इसको देखो इसको तीन हिस्से में डिवाइड करो प्लांट्स हर प्लांट्स खाने वाले हर्बीवर्स कहलाते हैं और उनके टीथ फ्लैट होते हैं मीट खाने वाले कॉर्निवर्स कहलाते हैं और उनके शार्प टीथ होते हैं एवरीथिंग खाने वाले ओमनीवर्स कहलाते हैं और उनके शार्प और फ्लैट दोनों टीथ होते हैं so i am sure that my dear students they all have learnt this topic and very interesting one now we are coming towards your homework aur mujhe yakeen hai ki mere pyare pyare bacche isko zarur karenge aur you open the workbook pehle aap workbook kholein aur workbook se iske sath related activity kare aur uske baad zyada बेहतर होगा कि अभी अभी समर पैक निकालें और समर पैक से भी इसी के साथ रिलेटेड एक्टिविटीज करें ताकि जब आप स्कूल जाओगे तो आपके पास आपने सारा अपना होमवर्क किया हो और आप टीचर को दिखा सको आने वाले एग्जाम के लिए भी तैयार रहो सो बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज